வணக்க நண்பர்களே வெல்கம் டு டெரஸ் அவுட் இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஃபார் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் இது பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த டாபிக் பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து டூ டைப்ஸ் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் அதாவது என்னென்னா பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்புறம் பைனாம்பிள் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அதாவது சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஃபார் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கேட்பாங்க அப்படி இல்லைனா பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து நார்மலாக கேட்குறது ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாமே பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தான் இருக்கும் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு வந்து உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம இந்த கொஸ்டின் வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் இந்த பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் இது வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பார்ட் பி கொஸ்டினாக தான் கேட்பாங்க உங்களுக்கு பார்ட் ஏலாம் கேட்க மாட்டாங்க பார்ட் பி தான் அதாவது இந்த சைஸ் ஃபார் டெஸ்ட் ஃபார் குட்னஸ் ஆஃப் இட்டு கண்டிப்பாக பார்ட் ஏ கொஸ்டின் தான் எந்த ப்ராப்ளம் எடுத்துக்கிட்டாலும் இப்போ வந்து நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் ஃபஸ்ட்டு எப்படி சால்வ் பண்ணுறது பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் படிப்போம் ஃபிட் பாய்சான் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டு த கிவன் டேட்டா அண்ட் கிவ் டெஸ்ட் த குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படி சொல்லி உங்களுக்கு ஒரு டேபிள் தருவாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பாக என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஹைப்போத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போத்திசிஸ் சொல்லி உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் எழுதுவீங்க அதாவது நல்ல ஹைப்போத்திசிஸ் அப்படின்ட்டு சொல்லி உங்களுக்கு பாய்சன் ஃபிட் இஸ் அ குட் ஃபிட் அப்படின்னு எழுதுவீங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் வந்து இட் இஸ் நாட் அ குட் ஃபிட் அப்படின்னு எழுதுவீங்க சரிங்களா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தான் எல்லா பாய்சன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ் பண்ண குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் அதாவது சை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஃபார் குட்னஸ் ஆஃப் ஃபிட் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம்க்கு இந்த ரெண்டு நல்ல ஹைப்போத்திசிஸ் ஆல்டர்னேட் ஹைப்போத்திசிஸ் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே சேமாக தான் வரும் சரிங்களா இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து லேம்டா வேலி கண்டுபிடிப்போம் இப்போ இந்த லேம்டா வேலி எதுக்கு கண்டுபிடிக்கிறோம் எல்லாமே நீங்கள் வந்து இந்த ப்ராப்ளம் நீங்கள் ப்ரொசீட் பண்ண பண்ண உங்களுக்கு தெளிவாக உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் அதனால் ஜஸ்ட்டு நீங்கள் நான் சொல்கிறத மட்டும் ஃபஸ்ட்டு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சரிங்களா இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு லேம்டா வேலி கண்டுபிடிப்போம் லேம்டா வேலி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபார்ம்லாம் வந்து லேம்டா ஈக்குவல் டு சிக்மா எஃப் 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 சஃபிக்ஸ் ஐ இன்டு எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் ஐ டிவைடட் பை சிக்மா எஃப் சஃபிக்ஸ் ஐ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபார்ம்லா இப்போ இந்த எஃப் சஃபிக்ஸ் ஐ எக்ஸ் சஃபிக்ஸ் ஐ இந்த வேல்யூலாம் எங்கேருந்து எடுக்கணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு தான் நம்ம இப்போ ஒரு டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணுவோம் அந்த டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு இந்த ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ரோ மட்டும் நான் உங்களுக்கு ஒரு கேமராவில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுறேன் எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா மற்ற ரோலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவீங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டு ரோ மட்டும் பாருங்கள் இந்த ரெண்டு ரோ என்ன டேட்டாஸு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த டேபிள் கொடுத்துருக்காங்களே இந்த டேபிள் டேட்டாஸ் தான் எடுத்திருக்கேன் இதை ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோ வந்து எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஹைட் எடுத்துக்கிட்டேன் செகண்ட் ரோ வந்து எஃப் சஃபிக்ஸ் ஹைட் எடுத்துக்கிட்டேன் சரிங்களா அதுதான் இந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரோ அதாவது இந்த ரெண்டு காலம் வந்து எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஹை எஃப் சஃபிக்ஸ் ஹைட்டு உங்களுக்கு இந்த ரெண்டு ரோவையும் எடுத்திருக்கேன் சரிங்களா இந்த ரெண்டு ரூபா பேலன்ஸ் எழுதியிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த எஃப்சபிக்ஸ் ஐயை வந்து நீங்கள் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ப்ளஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு த்ரீ நைன்டி டூ அதுதான் உங்களுக்கு சிக்மா எஃப்சபிக்ஸ் ஐ அதோட வேல்யூ சரிங்களா இப்போ இந்த எஃப்சபிக்ஸ் ஐயை வந்து நம்ம வந்து கேபிட்டல் ஓ அப்படின்ட்டு நம்ம எடுத்துக்கலாம் எதுனாலட்டு ப்ரொசீட் பண்ணும்போது உங்களுக்கு புரியும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூவும் நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எக்ஸபிக்ஸ் ஐ எஃப்சபிக்ஸ் ஐ அந்த வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு வேல்யூ மல்டிப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு வர்ற வேல்யூ எழுதுங்க டூ தேர்ட்டி சார் சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன் சார் டுவெண்ட்டி ஒன் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு வர்ற வேல்யூவை நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணி இந்த காலம் எழுதுங்க சரிங்களா இந்த காலம் எழுதிட்டு இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சம்மேஷன் ஆஃப் இந்த இது கிடச்சிடும் சம்மேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஐ எஃப் அஃபிக்ஸ் எழுதினாலும் சரி இல்லை எஃப் அஃபிக்ஸ் ஐ எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஐ எழுதினாலும் சரி இந்த வேல்யூ கிடச்சிடும் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் எயிட்டி நைன் கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போது இந்த ஃபார்ம்லாக்கு தேவையான ரெண்டு வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு சம்மேஷன் ஆஃப் எஃப்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஐ எக்ஸ் அஃபிக்ஸ் ஐ வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்சபிக்ஸ் சம்மேஷன் ஆஃப் உங்களுக்கு வந்து எஃப்சபிக்ஸ் ஐ அதாவது சிக்மா எஃப்சபிக்ஸ் ஐ அந்த வேல்யூவும் கிடச்சிருச்சு அதனால் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூ டிவைட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து பார்த்த
இப்போ இது நல்லா நல்லா உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து விசிபிளாக இல்லை சொல்கிறீங்க அதனால் அந்த ஃபார்ம்லாம் நல்லா தெரியுதா இப்போ இந்த ஃபார்மில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் சரிங்களா அதனால தான் நம்ம வந்து நல்லா பக்கத்தில் காமிக்கிறோம் அதாவது இப்போது இந்த ஃபார்ம்லாவை இந்த ஃபார்ம்லாவில் இந்த வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் சரிங்களா இந்த கேபிட்டல் ஓ வேல்யூ வந்து உங்களுக்கு ஃபைனல் வேல்யூ தான் கேபிட்டல் ஓ த்ரீ நைன்டி டூ சரிங்களா இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இந்த வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா இப்போ வந்து நமக்கு இந்த அதாவது இந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கிறக்கிட்டே உங்களுக்கு எக்ஸாமில் டேபிள் தந்துடுவாங்க சரிங்களா எக்ஸ்போனன்ஷியல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறக்கிட்ட அந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் வேல்யூ டேபிள் வச்சு அவங்க தராட்டி நீங்கள் கேட்டு வாங்கலாம் எக்ஸ்போனன்ஷியல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் டேபிள் தாங்காட்டு அந்தமாரி உங்களுக்கு டேபிள் வந்து இப்போ இப்போ வந்து அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எக்ஸாம்ஸில் அவங்களே அந்த ஆன்சர் ஷீட் பின்னாடி எக்ஸ்போனன்ஷியல் வேல்யூஸ் அந்த டேபிளில் அவங்களுக்கு கொடுத்துட்றாங்க அப்படி கொடுக்காம அவங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கு ஜஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஆன்சர் ஷீட் மட்டும் தான் தந்தாங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேட்டு வாங்கலாம் சரிங்களா அதுக்கு தனியாக புக் இருக்கும் சரிங்களா அந்த எக்ஸ்போனன்ஷியல் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுக்கு இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீனில் ஒரு ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகுது அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வரிசையாக இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ த்ரீ டபிள் உங்களுக்கு லைனாக இருக்குது அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் வேல்யூ என்ன பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் தான் வேல்யூ இப்போது அந்த ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு இ பவர் இ பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டுக்கு ஏன்னா இங்கே நம்மளுக்கு வந்து இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் சரிங்களா இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டுக்கு வேல்யூ என்ன எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அந்த இ பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டுக்கு என்ன வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸா இப்போ மைனஸ்னால் நீங்கள் வந்து அந்த ஒன் டிவைடட் பை அந்த இ பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு மைனஸோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அதாவது இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டோட வேல்யூ கிடச்சிரும் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் போட்டு அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு த்ரீ த்ரீ நைன்டி டூ சரிங்களா இன்ட்டு த்ரீ நைன்டி டூ அப்புறம் இது எனி திங் பவர் ஜீரோ வந்து ஒன் தான் ஜீரோ ஃபேக்டரியில் வந்து ஒன் தான் அதனால் உங்களுக்கு இன்ட்டு ஒன் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ சரிங்களா கரெக்டாக இப்போ நம்ம ஒரு வாட்டி உங்களுக்கு பண்ணியும் காமிச்சிட்றேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நம்ம இ ஃபேக்டோரியல் அதாவது உங்களுக்கு இ பவர் சாரி இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டா இ பவர் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்னா உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை உங்களுக்கு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் சரிங்களா அந்த ப்ளஸ் அதாவது இ பவர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட்டோட வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன் சிக்ஸ் நம்ம எதுக்கு ஒன் டிவைட் பண்ணுறோன்னா நம்ம இந்த மைனஸ்னால மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் எயிட் இருக்கிறதுனால நம்ம ஒன் டிவைடட் பை போடுறோம் அதோட வேல்யூ வந்துச்சு இப்போ இன்டு உங்களுக்கு இந்த கேபிட்டல் ஓ வேல்யூ வந்து த்ரீ நைன்டி டூ அதனால் த்ரீ நைன்டி டூ போடுங்க த்ரீ நைன்டி டூ ஓகேயா த்ரீ நைன்டி டூ போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வருது அதாவது ஃபைவ் மேலே போயிடுச்சு சரிங்களா ஃபைவ் செவன்ட்டு இப்போது ஃபைவ் டூ டூ இருந்ததுனா நீங்கள் த்ரீ டூ ஃபார்ட்டி டூவில் எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஃபை டாட் ஃபைவ் செவன் இருக்கலாம் அதனால் நீங்கள் வந்து ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து டூ ஃபார்ட்டி த்ரீ எடுத்துக்கலாம் சரிங்களா இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து வேல்யூஸ் வந்து இப்போ நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் வேல்யூஸ் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் மற்ற இதுக்கும் மற்ற இதுக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இது வேல்யூஸ் எல்லாமே வரும் இப்போ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே வந்த பிறகு இப்போ வந்து நம்ம கேபிட்டல் ஓ இது வந்து கேபிட்டல் இ சரிங்களா கேபிட்டல் ஓ வேல்யூ வந்து இது கேபிட்டல் கேபிட்டல் இ வேல்யூ வந்து இது ஒரு ஒரு இதுக்கும் தனித்தனியாக கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரிங்களா ஒரு ஒரு டேட்டாஸ்க்கும் அதுக்கப்புறம் டிவைடட் பை கேபிட்டல் இ உங்களுக்கு இதுதான் ஃபார்ம்லா கேபிட்டல் ஓ மைனஸ் கேபிட்டல் இ ஓல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை கேபிட்டல் இ இந்த வேல்யூஸை நீங்கள் இந்த ஃபார்ம்லலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஒரு இதுக்கும் ஒரு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் இப்போ இந்த ஃபைனல் தான் இந்த எல்லாமே சின்ன வேல்யூவாக இருக்கா ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது இந்த ஃபோர் இருக்குது ஒன் இருக்குது அதனால் நீங்கள் வந்து டோட்டலாக இதை அப்படியே எடுத்துகிட்டு இந்த இதுக்கு கேபிட்டல் இ வேல்யூ வந்து ஃபைவ் டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டு அதேமாரி கேபிட்டல் ஓக்கு இந்த டோட்டலாக இதை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் வந்து ஃபிஃப்டீன் டேட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டிவைடட் பை உங்களுக்கு ஃபைவ் டு போட்டால் உங்களுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் டுவெண்ட்டி டூ இப்போ இதெல்லாம் ஒரு வாட்டி பண்ணி காமிக்கிறேன
எப்படி நான் ஃபோர் டு சொல்கிறேன் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜீரோ டு சிக்ஸ் அதாவது சொல்லப்போனால் செவன் டோர்னோ என் வேல்யூ ஆனால் நான் ஃபோர் எடுத்திருக்கேன் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த சின்ன வேல்யூஸ்லாம் சேர்த்து ஒரு 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 வேல்யூ ஆக்கணும் தெரியுமா நம்ம வந்து இந்த கேல்குலேஷன் பண்ணும்போது அதனால் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் நம்ம ஒன்றா ஆக்கி நம்ம இடத்துல கேல்குலேட் பண்ணதுனால நம்ம வந்து டோட்டலாக ஒன் டூ த்ரீ இந்த டோட்டல் இந்த நாலு வேல்யூ சேர்த்து ஒன்றா கேல்குலேட் பண்ணியிருந்தோம் அதனால் ஃபோர் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா அதனால் ஃபோர் மைனஸ் டூ அது ஈக்குவல் டு உங்களுக்கு வந்து டூ டோரோம் ஃபோர் மைனஸ் டூ டூ டோரோம் இப்போ வந்து உங்களுக்கு செவன் எடுத்து பண்ணுறீங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த ஒரு ஒரு இதுக்குமே நீங்கள் வந்து வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போது இந்த செவன் இ வேல்யூ எடுத்து அது சாரி ஓ வேல்யூ எடுத்துக்கணும் அப்புறம் ஈக்கு வந்து ஃபோர் எடுத்துக்கிட்டு டிவைடட் பை ஃபோர் இதை ஹோல் ஸ்கொயர் அடி பண்ணி நீங்கள் வந்து அந்தமே கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என் வேல்யூ செவன் எடுக்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த லாஸ்ட் நாலு வேல்யூ ஒரே வேல்யூவை கம்பைன் பண்ணி நம்ம கேல்குலேஷன் பண்ணதுனால டோட்டல் என் வேல்யூ வந்து ஃபோர் எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இப்போ வந்து கேல்குலேஷன் வேல்யூ இப்போ டேபிள் வேல்யூ அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் உங்களுக்கு டிஸ்பிளேல உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோ டிஸ்பிளே ஆகுது அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது நார்மல் உங்களுக்கு சை ஸ்கொயர் பேஸ் பண்ண ப்ராப்ளம் போன வீடியோவில் பார்த்தோம்னா அதே டேபிள் தான் சை ஸ்கொயர் டேபிள் தான் சை ஸ்கொயர் டேபிள் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளே தருவாங்க அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டூக்கும் அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் சொல்லியிருக்காங்க கொஸ்டின் அதனால் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அதுக்கும் உங்களுக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட்னா ஃபைவ் உங்களுக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் தான் அதுக்கு டூக்கும் ஃபைவ் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கும் நேராக என்ன இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஒன் இருக்குது ஓகே அப்போ வந்து உங்களுக்கு இந்த கால்குலேஷன் வேல்யூ தான் கிரேட்டர் தான் அதனால் அதுக்கு கால்குலேஷன் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் இஸ் கிரேட்டர் தென் டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் சை ஸ்கொயர் எழுதிட்டு உங்களுக்கு கிரேட்டர் தானால உங்களுக்கு ஹெச் நாட் வந்து ரிஜெக்ட் ஆகும் அப்போ அதனால் ஹெச் நாட் ரிஜெக்ட் அட் லெவ ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸாக ஷார்ட் கட்டில் எழுதியிருக்கேன் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எழுதிக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நீங்கள் எழுதலாம் இல்லை வந்து உங்கள் ஆப்ஷனில் நீங்கள் உங்களுக்கு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணுறது தெரியலனா நீங்கள் விட்டுடலாம் சரி ஆனால் இது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை அந்த ஸ்டே ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணுறது சும்மா நீங்கள் எழுதுறது தான் தென்ஸ் வி கன்க்ளூட் தட் பாய்சன் ஃபிட் இஸ் நாட் எ குட் ஃபிட் இதே இது அக்செப்ட் ஆச்சுன்னா இட் இஸ் எ குட் ஃபிட் அப்படின்னு எழுத போகிறோம் இது ஜஸ்ட்டு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நிறைய பேருக்கு ரொம்ப கன்ஃபியூஸ் ஆகும் அந்த மாதிரி கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுச்சுன்னா நீங்கள் விட்டுருங்க ஏன்னா இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நான் மேனிட்ரி அதாவது ஸோ வி ரிஜெக்ட் அட் ஹெச் நாட் ஃபை அட் ஃபைவ் பர்சன்ட் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் எழுதுறது சப்போஸ் உங்களுக்கு இது ஈஸியாக தோணுச்சுன்னா எழுதுங்க அதை இப்போ அது கிரேட்டர் தென்னா உங்களுக்கு நாட் அ குட் ஃபிட் எழுதணும் லெஸ் தென்னா உங்களுக்கு இட் இஸ் அ குட் ஃபிட் எழுதுவீங்க இதில் வந்து அக்செப்ட் எழுதுவீங்க அவ்வளோதான் வித்தியாசம் சரிங்களா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நம்புகிறேன் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ப்ராப்ளம் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வீடியோலாம் நம்ம பைனாமல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம் பார்ப்போம் சரிங்களா இப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனல் சப்போர்ட் பண்ணால் நினச்சா நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் நம்ம சேனலுக்கு மெம்பர் கூட ஆகலாம் இந